却却被他号角吹响了。最近我就老是能回忆起二零一八年的那场阿法大战。当时我人在巴黎，就有很多朋友问我：“哎，你在那边气氛会不会很刺激？”很老刺激了。酒吧老板见到人就亲。决赛当天是暑假嘛，就提早出门想找个地方看球。比赛五点开始，下午三点很多老板就开始放假，带着员工坐在街边。扫大街，跑！咚咚咚咚咚。最后我们是挤到一个小酒吧的角落，全程大家都非常紧张，且不时发出一些我非常熟悉的声音。哎，上一次我听到这个声音还是因为我奶奶在电视购物里面抽奖。没中。我是真的不懂球啊！我记得当时全场突然安静了三秒，突然就全场沸腾。酒吧老板也开始抱着媳妇生可，喵喵喵喵，我安我安我安。我在旁边好格格不入啊！那我隔壁的朋友也疯了，他明明在半个小时之前才弄明白下半场双方要换龙门。哎，但凡当时没有这种百味西尽管陪我说说话，都不会显得这么格格不入。他们能接得住你所有的问题。嘿嘿。你好烦呀、啊！今年法国队还能夺冠吗？你竟然在高贵的我面前关心其他球队，要被投诉吗？走错罐子了。我们来试试阿根廷，阿根廷这次要争气啊！对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。巴西冠长得好贱啊！你为什么长得像个菠萝？因为黑凤梨啊，要我给你唱一下吗？转眼间又过了四年，四年估计对很多人来说都是很特别的四年。现在突然有一个像世界杯这样的比赛，能把大家的快乐重新连在一起，<笑>想着就是我不懂球却想看球的原因吧。看比赛去了，今晚阿根廷啊，哎，谢谢。